ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ രമണൻ കൊടുത്തു കൃത്യം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ കുറച്ച് ലിങ്ക് വരാൻ തുടങ്ങി രമണൻ നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ആളായ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് റൂമിൻ്റെ മൂലെ പോയിരുന്നു ഞാൻ ലിങ്ക് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ രമണൻ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസിനാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോണായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇമോഷൻസിനും കൂടെ ഒരു ചേർച്ചയില് സാറില് ഞാൻ തന്നെ സെറ്റ് ആക്കി ശശിയെ ശശി എന്ത് ചെടി ഇതാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വിളിക്കടി മീഞ്ചന്തെ ലേലം വിളിക്കാൻ കല്ലൂസം വരുന്നുണ്ടടി ചേട്ടാ 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 ഇതാ ഒന്ന് സൈബർ കാഫെ എടുത്തിങ് എഡിറ്ററിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം ഒരു മിനിറ്റിൽ പത്ത് ജം ഷോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റാൻ ഒരു ടാലന്റഡ് മനുഷ്യന് മാത്രം പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇവര് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോ പച്ചത്തെറിയോ വിളിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് യൂട്യൂബർ ആയ കാരണം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വിശദമായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ വേഗം ചന്തയിലോട്ട് ചെന്നേ എടാ നിന്റെ മീനൊന്നും ചെലവാകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെറുതെ ആയല്ലേ മാത്രം പറയത് ഇതാരാ പടയ്ക്കുന്ന മീനോ ഇതാ ഇതെന്റെ മകളാ എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ രണ്ട് കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൂതിര പിക്കപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചേ രണ്ട് അതും അവളുടെ അമ്മേന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പെൺകുട്ടീന്റെ ചിരി കണ്ടത് ഒന്നും ഷാരൂഖ് ഖാൻ ബെഞ്ച് കാറിന് ഇറങ്ങിയൊന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇവളെന്റെ കൂടെ മീൻ കച്ചവടത്തിന് വരുവാട എന്റെ വന്നാൽ മീൻ വിൽക്കുന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിന്റെ കൂടെ മീൻ കച്ചവടത്തിന് വിട്ടാ മീൻ പടയ്ക്കണ പോലെ ചാകും എന്നാ ശരിയടാ ഞാൻ ചന്തയിലോട്ട് പോവുക എഡിറ്റർ ഒരു വേറെ ലെവൽ സ്വാഗതിൽ തന്നെ നിൽക്കണ പത്ത് ഇരുപത് ജം ഷോട്ടും അതിന്റെ മുകളില് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ദ ഫക്ക് ദിസ് ഈസ് ശരിയാ ഞാൻ നീ ആരാ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പുതിയ ആളാ നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ എടാ ഇത് കല്ലൂസന്റെ തട്ടാ എന്താടാ നീ എന്നെ നോക്കുന്നേ നേർക്ക് വാടാ ഡാ ഇപ്പൊ വേണ്ട സോഫാർ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കല്ലൂസിന് ഒരു ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ഒരു പക്ക ലോക്കൽ ഗുണ്ടയാണ് പിന്നെ ഇയാള് ഇതാരാ പടയ്ക്കുന്ന മീനോ കാണിച്ചു തരാടാ നിന്നെ തേങ്ങായ്ക്കൊക്കെ വിളവ് കുറവാന്നാ തോന്നുന്നേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാട്ടിലും കുറവല്ലേ ഇനി ബാ രണ്ടു മൂന്ന് തെങ്ങൂടെ കയറാനുണ്ട് കുറച്ച് വളവൊക്കെ തെങ്ങിനിടാനുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഇറക്കണം ആരേലും പണിക്കാരെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ കൂട്ടാം
പറഞ്ഞു വിടണം കേട്ടോ അക്കരെ കുറെ മീനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ സ്ഥലം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ കാരണം നമ്മുടെ കച്ചവടം മുടങ്ങി ഇനി എന്റെ തട്ടെ മീൻ കച്ചവടമായിട്ട് നീ വരരുത് ഈ കയറില മീൻ വിട്ടിട്ടാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണിട്ട് നീ ഇനി എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ഓടാ പുല്ലെ നിന്നെ പോലെ കുറയണതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറയാലോ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഇതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം കാരണം ഇത്ര ഭീകരമായ ഒരു ഗുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തക് ലൈഫ് അടിച്ചു പോകാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കെ ജി എഫിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആ മോൺസ്റ്ററിന് പക്ഷെ റോക്കി ബൈൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹായിക്കാൻ ആർക്കാള് അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നവൻ മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്യാങ്ങുമായി വരുന്നവനാണ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് നീ ഇനി ഒരിക്കലും കച്ചവടം ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് ശശി തന്നെ എന്റെ ഫേവറേ ശശിയെ അവിടെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യണം ചേട്ടാ ആ കല്ലൂസൺ എന്നെ പാലത്ത് വെച്ച് കൈക്ക് പിടിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വെട്ടുകത്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങോരി കയ്യോണ്ടോ വല്ല പറിച്ചെടുക്കണേ നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കത്തി എടുത്ത് കൊല്ലാൻ പോവാണോടാ നീ പോയ പിള്ളേരെ വിളിച്ചു വള ഇങ്ങനെ പോയാ ശരിയാത്തില്ല അവനെ ഒതുക്കിയേ പറ്റൂ അവനെ ഒതുക്കിയേ പറ്റൂ എന്റെ മോട പിറന്നാൾ വിളിക്കാൻ വന്നത് എല്ലാവരും വരണം നിക്ക് 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 സമയം കഴിഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന അങ്ങ് കേട്ടാ മതി ഇറങ്ങി പോണം എന്നോട് ഇത് വേണോടാ ഇതാണ് ശശിന്റെ പിള്ളേര് എല്ലൂരും ഷാജിയും പല്ലൂരും കോശിയും പിന്നെ നീ എന്തിനാടി പേടിക്കുന്നത് അവൾ എന്നെ നമ്മളെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ലൂഡ് നീ എന്റെ മോന്താണ്ടാ അത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടി ബോധം കിട്ടു വരാത്തത് ഭാഗ്യം വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിര
ഞാനൊക്കെ കണ്ടം വഴി ഓടിപ്പോയെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കണ കണ്ടോട്ട് പുതിയ തട്ടാര അതാ ലീലാമ്മയുടെ മകളാ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് നീ ഏതാടി അമ്പിളി എന്താ പ്രശ്നം നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ ചിലവര് ഗൗരവത്തിൽ അതിന്റെ പിന്നിലൊന്നും പറയാൻ വേണ്ട ആ പോ എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി ആ ചുക്കു മറിക്ക് ചൂളാപ്പ് ആ പോ നമ്മള് ആ മറയ വന്ന് വളക്കൂതി ഠോ 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 ആ ഞാനല്ല അവനെ അവൻ കൈമാറ്റിയ കാരനെ അടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി മരം ഒരു വരമാണ് അവയെ സംരക്ഷിക്കുക മരത്തിനെന്തിനാ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതെ മരം വെറുതെ നിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപകാരം മരങ്ങളും ചെടികളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടോട്ടലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം ജസ്റ്റ് കിഡിങ് ഐ ഡോ ഗിവ് ഫക്ക് അപ്പോ ശരി കൈസ് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം